Noticentro 1, CMI. No habrá cambios en el valor del pasaje de Transmilenio, anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Autoridades en Antioquia adelantan un consejo extraordinario de seguridad tras el ataque que cobró la vida de seis soldados en Valdivia. Noticentro 1, CMI, habló en exclusiva con la familia del sargento que lideraba el pelotón que cayó en Campo Minado. Capturado en Medellín uno de los cabecillas de la banda La Inmaculada que ha generado terror en Tuluá. 14 IPS ilegales fueron cerradas en soledad por funcionar sin licencia. ¿Qué sucede en La Mojana? Noticentro 1 CMI visitó esta zona del país golpeada por las constantes inundaciones. Con Luis Atobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la evasión en el sistema Transmilenio bajó y que por esta razón no habría cambio en el valor del pasaje en lo que queda del año. Eso sí, advirtió que hay una gigantesca deuda del gobierno nacional con este sistema. ¿De qué se trata, Nicolás Romero? Buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Esta mañana el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó una buena noticia para todos los usuarios de Transmilenio y es que la evasión en el sistema bajó es más de un punto porcentual referente al mismo periodo del año pasado. En este momento la evasión en todo el sistema de transporte masivo es del 14%. Recordemos que en la misma época del año 2023 era del 15,32%. Y esta era una de las razones por las cuales el alcalde mayor de Bogotá había decidido congelar ese precio en la tarifa del Transmilenio, que es de 2.950 pesos, a pesar de la recomendación de la administración saliente, que era subir a 3.150 pesos el pasaje de Transmilenio. Por ahora y de continuar las cosas así como van, el pasaje de Transmilenio se mantendría en ese mismo valor hasta final de año. Eso sí, el alcalde también fue enfático en que el gobierno nacional aún no ha desembolsado más de 820 mil millones de pesos que irían directamente para financiar el sistema de transporte público en Bogotá. El presupuesto del 2024 también contemplaba que el gobierno nacional nos iba a entregar 825 mil millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, el gobierno nacional. Lo que hemos visto hasta ahora es que todo indica que no tienen cómo entregarnos eso. Entonces, lo que presupuestó la administración anterior que íbamos a recibir no se ha cumplido porque el gobierno nacional no nos ha podido dar esa plata. Entonces, ahí hay un hueco de 825 mil millones de pesos que estamos viendo cómo resolver. Entonces, el compromiso es analizar, y tengo reuniones con el ministro de Hacienda pronto, con el ministro, la ministra de Transporte, nueva ministra, para analizar esta situación y evaluar qué tenemos que hacer. Cambiamos de noticias, el alcalde de Bogotá también se refirió a esa posibilidad del cambio en el horario de la fiesta. Recordemos que hay algunos sectores de la ciudad donde eh, tienen permitido hasta las 5 de la mañana esto debido a algunos compromisos en materia de seguridad que estos sectores han adquirido con la administración distrital. Sin embargo, en Noticentro 1 CMI consultamos directamente con el secretario distrital de seguridad sobre esta alternativa y cuáles serían las razones que llevarían a unificar el horario de la rumba en Bogotá a las 3 de la mañana, que sea el horario máximo permitido las 3 de la mañana. Veamos el siguiente informe. Actualmente, Bogotá tiene algunos sectores que cumplen con determinados compromisos en materia de seguridad y por ende tienen permitido el horario hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, el aumento de las riñas a la salida de las fiestas hace que el distrito estudie una reducción en las horas. Nos preocupa mucho el tema de violencia eh, entre los ciudadanos, de la violencia que tiene que ver por intolerancia. 32% eh, de los homicidios ocurridos en el primer semestre corresponden a intolerancia. Junto a gremios de bares y la policía de Bogotá se realiza el análisis que de manera preliminar haría que el horario de rumba en toda la ciudad fuera únicamente hasta las 3 de la mañana. Eso sí, la ciudad puede tener tranquilidad que tenemos el compromiso en la administración de que tomamos la decisión que sirva más para todos. ¿Cuándo se presentará esa solución? ¿Cuándo será realidad? Todavía no está definida la fecha en la que la vamos a, a, a presentar. En las próximas semanas se anunciaría el cambio de los horarios. Con esa información me despido, no sin antes información de servicio, recordarle a toda la audiencia que la avenida Caracas en el tramo oriental de la capital de la república tiene cierre total para los vehículos de tráfico mixto desde la calle 45 hasta la calle 53, ese cierre arrancó hoy en la madrugada e irá por lo menos durante un año y medio, tratar de tomar vías alternas por ese punto. Por ahora es la información referente a la capital del país que emitimos desde el estudio de Noticentro 1 CMI, Nicolás Romero para este noticiero.
Nicolás, muchísimas gracias. Y a esta hora avanza un consejo extraordinario de seguridad en Antioquia por el ataque que dejó seis militares muertos y tres más heridos en el municipio de Valdivia. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre este hecho? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Y en terreno ya está el comandante del Ejército Nacional, acompañado de los comandantes del Departamento de Antioquia. El gobernador también se va a desplazar hacia la zona. Lo que ocurrió, según la investigación, es que este grupo, este pelotón específicamente, se encontraba en una operación contra el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC aprovecharon el momento para activar un campo minado. Los cuerpos todavía no han podido ser trasladados hacia Medellín por las condiciones climáticas. Sargento segundo Diego Marín era el comandante del pelotón, llevaba 15 años y tres meses en el ejército, deja dos hijos. Soldado profesional Jason Gómez hace dos años prestaba su servicio a la institución. Soldado profesional Jesús Caso, 13 años de servicio. Soldado profesional Rodolfo González, dos años en la institución. Soldado profesional Andrés Ramírez, dos años de servicio. Soldado profesional Cristian Torres, dos años de servicio. Todos fueron asesinados cuando las disidencias de las FARC aprovecharon para activar un campo minado mientras los uniformados participaban de una ofensiva contra el Clan del Golfo en zona rural de Valdivia en Antioquia. Sus cuerpos serían trasladados en el transcurso del día. Tres militares sobrevivieron. El primer diagnóstico es que tienen algunas laceraciones, algunas afectaciones de esquirlas en sus cuerpos, en sus, especialmente en sus extremidades inferiores, pero el diagnóstico es... Eh, halagador afortunadamente. El general Juan Carlos Fajardo, comandante de la séptima división, habló con Noticentro 1 CMI antes de viajar al terreno y condenó el ataque. Una obligación flagrante por dos hechos, especialmente primero porque es un área preparada, cuando uno dice preparada es que ya está uno listo para hacerlo, es, es, es preintencional. Segundo, con artefactos y explosivos improvisados y tercero, eh, Cabe sumar que es una violación a los protocolos del cese al fuego bilateral que este grupo mantiene con el gobierno nacional. El gobernador de Antioquia también se pronunció y ratificó la petición que le hizo al gobierno de ponerle punto final al cese al fuego. Pues es que a un soldado, este sargento que infortunadamente perdió la vida acompañado de sus cinco soldados de su pelotón, le queda muy difícil desde la distancia determinar a quién puede atacar o a quién no, porque de un lado están los que posan de insurgentes, ELN y de ciencias FARC, que están en el marco del cese al fuego, y están por fuera los que posan de contrainsurgentes, Clan del Golfo, a quienes sí puede contrarrestar, pero de hecho se han encontrado condiciones tan críticas como que los del Clan del Golfo se cambian de distintivos para evitar la confrontación con la fuerza pública. Así que esto lo único que está haciendo es agravar las condiciones de seguridad en Antioquia, en el país. A esta hora avanza un consejo extraordinario de seguridad en la zona. Noticentro 1 CMI acaba de ubicar a la familia del sargento segundo Diego Marín, el comandante del pelotón que fue asesinado junto a cinco de sus soldados en zona rural de Valdivia, en Antioquia. Doloroso, muy doloroso su testimonio. El sargento segundo Diego Armando Marín López era el comandante del pelotón que entregó la vida por la seguridad de los antioqueños en Valdivia, Antioquia. Ayer fue asesinado junto a cinco de sus soldados y hoy su familia vive uno de los momentos más amargos. Su hermana habló con Noticentro 1 CMI. Yo hablé con él hace cuatro días, le escribí porque hace dos meses precisamente murió mi compañero y amigo como un Villanueva en el caso del MI-17 y a raíz de eso me preocupé más y estoy constantemente le decía hermano cuídate, cuídate mucho cuídate demasiado él estaba preocupado porque estaba en una zona roja él estaba muy preocupado yo le decía, ay hermano fortaleza, te fuerte piensa bien los movimientos que vas a hacer órale mucho a Dios pero mi hermano, claro, tenía miedo, como todo ser humano. Desde Melgar, su hermana lanzó duras críticas al cese al fuego. No, no es ningún cese al fuego que sigan matando a, a los militares. Yo no sé para ahí qué significa cese al fuego, pero nos están matando a los militares. 
a, 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 a hijos, hermanos, a padres, esposos, eso, y, están, y, y es más, los están haciendo más fuerte porque ya no solamente uno, sino los dos en contra de, del bien. Son dos, ya se, se, se agruparon, se, se, se amistad por quien dice, y ahora ya no es uno, sino dos, que se ponen de acuerdo para matar a gente buena. Y le hizo un duro llamado al gobierno para que proteja la vida de los militares. Y, y Petro, como no está ahí, pues, ¿qué le va a importar, verdad? Como no es el cuerpo de él que está ahí. El sargento Marín prestó su servicio 15 años y 3 meses en la institución. En medio de este ataque que se atribuye a las disidencias de las FARC, hay un despliegue operativo en la zona para rescatar a los cuerpos de los militares. Pero en medio de tanta incertidumbre y tanta tristeza, también hay que mencionar que tres de los militares, específicamente soldados profesionales, sobrevivieron al ataque y a esta hora se encuentran siendo atendidos en un hospital del municipio de Caucasia, donde ya nos acaba de confirmar precisamente el ejército que acaba de llegar el mayor general Luis Emilio Cardoso, el comandante del ejército, para verificar la situación, hablar con las autoridades, analizar el terreno, pero lo más importante, visitar a los sobrevivientes. Escuchemos. Estamos en este momento analizando las operaciones y visitamos a nuestros soldados que resultaron heridos en, en un campo minado en el Bajo Cauca. Quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo médico que participó en la atención de nuestros soldados. Los soldados se encuentran estables y en recuperación. También quiero aprovechar para enviar un saludo de condolencia a todas las familias de nuestro suboficial y los cinco soldados que fueron asesinados por este campo minado. Cambiamos de tema, dos muertos y cuatro heridos dejó un grave accidente en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, específicamente en la vereda El Cabullal, en la autopista Medellín-Bogotá. Atención a estas imágenes que ustedes van a ver a continuación, corresponden a los videos de cámaras de seguridad que registraron el momento en el que aparentemente un vehículo perdió el control y se estrelló contra otros dos vehículos. Los heridos fueron trasladados al hospital Santa Margarita y según la alcaldía de este municipio ubicado en el norte del Valle de Aburrá no reportan gravedad. La Secretaría de Movilidad estuvo acompañando la inspección judicial y el cierre temporal de la autopista Medellín. Medellín, Bogotá, a la altura de la vereda El Cabullal, lugar del siniestro. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y fue capturado uno de los cabecillas de la banda La Inmaculada, que ha generado terror en Tuluá. Este hombre fue capturado cuando reclutaba menores en Medellín. Alejandro González tiene los detalles de este importante golpe. Alejandro, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues este importante golpe que dieron las autoridades contra este cabecilla de la banda La Inmaculada que ha estado involucrado en el asesinato de algunos concejales en el municipio de Tuluá y que fue capturado mientras adelantaba el reclutamiento de personas en la ciudad de Medellín para engrosar el ejército que tienen en el municipio de Tuluá. También cabe recordar que esta banda La Inmaculada pretende hacer diálogos de paz con el gobierno nacional. En las últimas horas fue capturado alias Figueroa o el ruso, un importante cabecilla de la banda La Inmaculada, organización que genera terror en Tuluá con los delitos de extorsión y homicidios. Alias Figueroa o el ruso, este individuo llevaba aproximadamente seis años en la organización y recordemos que La Inmaculada tenemos a alias Pipe, este año fue capturado alias Nacho y este individuo era quien en este momento se encontraba dinamizando todo el tema extorsivo y todo el tema de su expansión delictiva. Entre tanto, en Buenaventura la policía capturó a cuatro integrantes de los espartanos señalados de extorsionar y desplazar de manera forzada a los comerciantes del principal puerto sobre el Pacífico. Estos ciudadanos forman parte de una estructura del grupo delincuencial organizado denominado La Local, específicamente de la facción conocida como Los Espartanos. Se les imputan graves delitos de extorsión y desplazamientos forzados a comerciantes utilizando métodos que incluyen panfletos extorsivos tanto físicos como digitales, así como llamadas y mensajes a través de la red social de WhatsApp.
Las autoridades indican que estos sujetos recaudaban alrededor de 30 millones de pesos mensuales producto de la extorsión a comerciantes. Y en otras noticias, gracias a una pronta denuncia por parte de la comunidad, la policía logró evitar un feminicidio aquí en el Valle del Cauca. Una desgarradora imagen se encontraron los policías que atendieron la denuncia de la comunidad del barrio Rincones del municipio de Cerrito, donde un hombre estaba agrediendo a su pareja con un atornillador, generándole graves lesiones en su abdomen. Los uniformados le indicaron al agresor que soltara a la víctima, pero este al negarse obliga a los uniformados a hacerle un disparo para poder rescatar a la mujer. Gracias a la oportuna acción de la comunidad del municipio de Cerrito se logró evitar un feminicidio el día de hoy. Ante estos hechos, la patrulla púrpura de la Policía Nacional realizó la captura del presunto autor de los hechos. La gobernación del Valle del Cauca rechaza rotundamente todo hecho de violencia contra las mujeres y la población LGBTI en el departamento. Al agresor, un juez ya le dictó medida de aseguramiento. Tanto la víctima y el victimario fueron trasladadas a un centro hospitalario para que fueran atendidas por parte de los galenos. El capturado fue puesto a disposición de autoridad competente por el delito de feminicidio agravado en el grado de tentativa y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a seguir denunciando de manera pronta estos hechos de violencia para poder evitar posibles feminicidios. De momento estas son todas las noticias desde Cali, informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. 14 IPS fueron cerradas en soledad por funcionar sin licencia. Ya volvemos. Desde Londres, el líder laborista Keir Starmer recibió el encargo del rey Carlos III de formar nuevo gobierno como primer ministro del Reino Unido. En su primer discurso, Starmer prometió la reconstrucción de la nación. Oficialmente comenzó la era de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido. El líder del partido laborista llegó al 10 del Dowling Street luego de la aplastante victoria de su partido en las elecciones generales del 4 de julio. Durante su primer discurso como primer ministro, Starmer prometió que el trabajo por lograr un cambio en el país comienza desde hoy mismo. But whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government will serve you. Politics can be a force for good. We will show that. We've changed the Labour Party, returned it to service, and that is how we will govern. Country first, party second. Esto sucedió luego de que el líder laborista recibiera el encargo del rey Carlos III de formar gobierno como nuevo primer ministro del Reino Unido tras mantener una audiencia con el soberano en el Palacio de Buckingham. Previamente, el primer ministro saliente, Rishi Sunak, hizo su última intervención en el cargo. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Según los resultados provisionales de las elecciones generales, en total los laboristas ocupan 402 escaños, cerca de 211 puestos más que en las elecciones del año 2019, mientras que los conservadores tendrían 121 escaños, perdiendo así casi 150 puestos. Irán celebra la segunda ronda de los comicios presidenciales marcada por la abstención. Los iraníes comenzaron a votar hoy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para sustituir al difunto presidente Ebrahim Raisi, fallecido en mayo en un accidente de helicóptero. El candidato reformista Masoud Peseshkian, un cirujano cardíaco de 69 años, se enfrenta al ultraconservador Saif Halili, antiguo negociador nuclear tras una primera vuelta empañada por una participación récord. Las elecciones se producen en un contexto de crecientes tensiones regionales por la guerra de Gaza, la disputa de Irán con Occidente sobre su programa nuclear y el descontento popular por la situación de la economía del país, golpeada por las sanciones. 
به خاطر اینکه من فکر می‌کنم هیچ اتفاقی نمی‌افته یعنی هیچ تغییری حاصل نمیشه به خاطر اینکه نظر ما یا رأی ما هیچ تأثیری نمیذاره Y es que solo el 40% de los 61 millones de votantes iraníes con derecho a voto acudieron a las urnas, la participación más baja en unas elecciones presidenciales desde la Revolución Islámica desde 1979. Beril perdió fuerza y se convirtió en huracán categoría 1 tras tocar tierra cerca de la popular zona turística de Tulum en México. A pesar de su menor intensidad, el ciclón está atravesando la península con vientos sostenidos de 124 kilómetros por hora y descargando marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales. En China hay más de 1,5 millones de damnificados por inundaciones en más de 160 mil hectáreas de terreno agrícola y el colapso de varias viviendas. Ante la gravedad de esta situación, las autoridades activaron una respuesta de emergencia de nivel 4 y el gobierno central envió un equipo para guiar y para asistir a los gobiernos locales en las labores de socorro y rescate con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de los residentes afectados. El primer ministro húngaro Víctor Orbán y el presidente de Rusia Vladimir Putin tuvieron un encuentro donde conversaron sobre Ucrania y la cooperación bilateral. Según el ministro, quien pertenece a la Unión Europea buscará la paz entre ambos países, por lo que inició su misión de paz en Kiev con el presidente ucraniano, a quien también le pidió que considere la posibilidad de negociar con Rusia un alto el fuego que permita acelerar las conversaciones de paz. Entre tanto, Putin le dijo a Orbán que está dispuesto a discutir los matices del conflicto en Ucrania. En España, un juez de Madrid suspendió la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El juez Antonio Camacho aplazó la declaración para el 19 de julio, después de que Gómez alegara que desconocía los términos de la denuncia en su contra en el marco de una investigación por un presunto tráfico de influencias. dramática la situación para las miles de familias campesinas que habitan en la región conocida como la Mojanas en Sucre. Las constantes inundaciones no parecen tener fin. Mientras el chorro de caregato sigue inundando cada día los municipios de la región de la Mojana, los habitantes del corregimiento de la Sierpe en Majagual Sucre viven una pesadilla a punto de cumplir cuatro años. Nosotros queremos que los tapes de caregato porque nosotros somos chavalantes, nosotros ajá, queremos cultivar, queremos sembrar, queremos todos los animales, porque ajá, nos hemos perdido animales aquí y no hemos podido trabajar. La emergencia mantiene viviendo a los habitantes sobre tablas, sin trabajo y ni qué comer. Oh, mire, horrible, sin comida, ya no tenemos casa. enfermos, tenemos niños con fiebre, diarrea, gripa. Pero lamentablemente ha sido el peor año. Porque este año, a pesar de este conflicto que se han presentado, hemos visto poca presencia, digamos, de, de ayuda del gobierno. Mientras el consorcio RCG, responsable de la obra en cara de gato, y el gobierno nacional se ponen de acuerdo, miles de familias padecen los estragos de una larga inundación que los ha dejado en las ruinas. 14 IPS fueron cerradas en soledad por funcionar ilegalmente. Las autoridades sellaron estos establecimientos que operaban sin licencia. Jorge Castro nos amplía la información. Jorge, buenas tardes. Luisa, muchas gracias. Muy buenas tardes. Son operativos de la Secretaría de Salud del municipio de Soledad con el apoyo de la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico. A esta última se le hizo el requerimiento para que verificara las licencias de, func de funcionamiento perdón, de estas IPS del municipio de Soledad se verificó que eran ilegales y se procedió de inmediato al cierre. Tras, este, eh, tras la cancelación de estas 14 eh, IPS que estaban funcionando ilegalmente en el municipio de Soledad, las cuentas que da eh, la Secretaría de Salud señala que ya son 30 las que han sido cerradas en lo corrido del presente año. Estas IPS en su mayoría estaban dedicadas a prestar servicios de odontología e igualmente de óptica. Se advierte por parte de la Secretaría de Salud que estos operativos continuarán no solo en Soledad, sino en el área metropolitana. 
de Barranquilla. Y en otras noticias, la historia de dos jóvenes que se salvaron tras ser arrastradas por las aguas de un arroyo en el norte de la ciudad de Barranquilla. Su salvador fue el papá de las jóvenes quienes iban a buscarlo a su progenitor a una cita médica en un centro asistencial de la calle 85 con carrera 47. Esta es la historia. Cuatro vehículos particulares y un taxi quedaron en medio del arroyo de la calle 85 con carrera 47. Uno de los automóviles lo conducía la médico Caroline Martínez, quien acababa de salir de turno e iba a recoger a su papá, que estaba en una cita médica. La acompañaba su hermana Caterine. Cuando iba por mitad de cuadra, realmente el arroyo creció demasiado, no estaba así cuando inicié a cruzar la cuadra. Eh, de la nada, pues el carro se me apagó en toda la esquina. El arroyo comenzó a moverlo, incluso me imposibilitaba eh, andarme para adelante o para atrás. Lo que hice fue colocar el freno de mano, el carro pega en todo el muro. El drama sorprendió a Caroline cuando por teléfono le informaba a su papá que ya estaba cerca de donde lo iba a recoger. Mucha atención, realmente yo pensé que no íbamos a salir de esa. Eh, estábamos hablando con mi papá en ese momento y él fue el que le dice a unos señores que eran sus hijos las que estaban adentro y fueron los que nos lograron sacar. Yo vengo hablando y estoy diciendo el carro, que ya vienen bien. Yo, ¿no? Mi amor, eh, acércate aquí, no sé qué estoy diciendo yo, pero de pronto se creció el arroyo. Mira que fueron cinco carros, dos en la otra esquina, dos más allá y el de ellas aquí, que se los llevó porque se creció de pronto. O sea, eso fue de pronto. En ese momento yo, mira, apenas pegó, yo me metí a sacarlas a ella como, como fuera. En total, fueron tres las personas rescatadas de este arroyo, ninguna lesionada. Por emergencias como estas, las autoridades, la unidad de gestión del riesgo a nivel del distrito, lo mismo que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría del Interior del Atlántico, han llamado eh, a la ciudadanía a estar atentos a las condiciones que se presentan en materia de pluviometría cada vez que llueve en la capital del Atlántico. Por los fuertes arroyos, las precipitaciones intensas de las últimas horas que han llamado y han causado alarma entre la ciudadanía por la manera como se están presentando estas emergencias en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El director de la Policía Nacional acaba de anunciar la hoja de ruta para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el desarrollo de la COP16. Este anuncio fue hecho en el marco de la reunión de comandantes de policía en Bogotá. Detalles con Juan Armando Rojas. Juan Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial saludo desde aquí, desde el Centro de Estudios de la Policía en el norte de Bogotá, donde el general William Salamanca, el director de la Policía Nacional, acaba de entregar las prioridades que han acordado los comandantes de la policía en los diferentes departamentos. Habrá una ofensiva contra los grupos armados organizados en lo que resta de este año y por supuesto también se habla además de la lucha contra el terrorismo a través de drones. La Policía Nacional va a presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para reglamentar estos artefactos. En consolidación del nuevo modelo del servicio de policía, la institución desarrollará de aquí al 31 de diciembre del presente año 828 operaciones contra la criminalidad, de las cuales 161 se realizarán de manera conjunta con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación. Del total de acciones, las cuales serán coordinadas con alcaldes y gobernadores y autoridades locales y regionales, 118 están dirigidas contra grupos armados organizados. El director de la Policía Nacional también anunció medidas conjuntamente con plataformas digitales para contrarrestar el delito del reclutamiento ilícito de menores y además se va a crear un centro de inteligencia de cara a la COP16 para garantizar la seguridad de este importante evento. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas por sicarios en Cartagena. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. 
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado la Policía Metropolitana de Cartagena que estos casos se registran de manera aislada. El primer caso eh, se trata de Marisol Negrón Gómez, de 35 años de edad, en el barrio Los Caracoles. Señala la ciudadanía que desconocidos se acercaron hasta donde la víctima y dispararon en varias ocasiones. Han señalado las autoridades que esta mujer presenta anotaciones judiciales. Asimismo, se registra otro caso en el barrio Olaya R era la víctima, respondía al nombre de Liliana Julio Rivas de 32 años de edad, quien también eh, recibe varias lesiones llega hasta un centro asistencial donde desafortunadamente fallece hay preocupación en la capital de Bolívar por el número de homicidios que se están registrando, este año se han registrado 186 sicariatos, de los cuales eh, eh, 127 se han registrado aquí en el área metropolitana y seis de ellos son en contra de mujeres, la ciudadanía ha pedido mayor presencia por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena en los diferentes barrios. Se registra esta inseguridad en medio y pese al plan Titán que adelantan las autoridades en compañía del distrito de Cartagena. Y en otras noticias les cuento que fueron capturados dos delincuentes por hurtarle su teléfono celular a una turista mexicana. La colaboración de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas permitieron la captura de los dos delincuentes que fueron señalados por la turista de nacionalidad mexicana de haberle robado su teléfono celular minutos antes en la avenida Santander. La cooperación ciudadana y una rápida reacción de las patrullas permitieron iniciar una persecución que concluyó en la captura de dos sujetos conocidos con los alias de Joffren y Jordi de 24 y 18 años de edad. Durante el procedimiento fue incautada un arma corto punzante y la motocicleta donde se movilizaban los dos sujetos. En la ofensiva contra este flagelo se han capturado en lo que va corrido del año 401 personas, lo que ha permitido la reducción del 20% en este delito. Asimismo, se han incautado más de 11.000 armas blancas y capturado a 3.095 personas por diferentes clases de delitos. A los capturados le registran cinco anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto calificado, lesiones culposas y violencia intrafamiliar. Los elementos incautados y los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estos detenidos se encuentran a la espera de las audiencias preliminares que se realizan por un juez de control de garantías. Las autoridades han señalado que continúa la lucha en contra al hurto y esto ha permitido la reducción de las cifras durante lo que va corrido de este año 2024. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, muchas gracias. La quiebra total y la inminente liquidación de Metrolínea, sistema de transporte público de Bucaramanga y su área metropolitana, provocó las protestas de sus empleados hoy en la ciudad. En su marcha y protesta hoy en las calles de Bucaramanga, los trabajadores de Metrolínea denuncian que hace cinco meses no reciben salarios y se oponen a la liquidación de la entidad que maneja el transporte público de la ciudad y su área metropolitana. Estamos preocupados porque muchos trabajadores ya tienen problemas mentales, psicológicos y tienen problemas con sus familias porque no pueden llevar el sustento a cada uno de sus hogares. Estamos rechazando la liquidación del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea del área metropolitana de Bucaramanga y rechazando también la masacre laboral que quieren hacer eh, en el ente gestor de todos y todas las trabajadoras. Nosotras las mujeres somos las que sufrimos porque no tenemos en qué enviar nuestros hijos, nuestra familia, nos toca a pie, nos toca en moto, que no sabemos la, la clandestinidad de esas motos, nos toca caminar mucho porque no tenemos transporte público. Desde su puesta en marcha hace 14 años, Metrolínea arrancó motores fallando. Hoy adeuda a acreedores más de 500 mil millones de pesos. Sus estaciones han sido vandalizadas. El servicio de buses es mínimo y solo la alcaldía de Bucaramanga cubre los gastos que deberían responder los cuatro municipios que la integran. El abandono es porque efectivamente los alcaldes eh, del área metropolitana no se quieren a personal del problema. El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte dijo que giraba recursos para comprar flota y que el ente gestor, además de ser gestor, opere con flota propia. Y no han querido avanzar sobre esa propuesta que hace el Ministerio del Transporte. 
y será el Consejo Municipal quien decida la otra semana si acepta la propuesta del alcalde para liquidar el sistema y dar vía a otro que garantice mejor servicio, combata la piratería y evite el despido masivo de trabajadores. De aceptarla, la ciudad perdería la ayuda ofrecida por el Gobierno Nacional para salvar esta modalidad de transporte público.